அருள் மிகு பாம்பன் சுவாமியுடைய திருவடிகளை வணங்கிக் கொண்டு அவர் அருள் பெற்ற சுப்பிரமணியதாசர் உள்ளிட்ட அடியார் பெருமக்கள் ஆகிய உங்கள் அனைவர் திருவடிகளையும் வணங்கிக் கொண்டு இன்றைய சிந்தனையை தொடங்குகின்றேன் சென்ற வாரம் காங்கேய நல்லூர் வார வழிபாட்டு விழாவின் அடிப்படையில் நாம் காங்கேய நல்லூரிலே சிந்தித்தோம் அதைத் தொடர்ந்து இன்று சென்ற வாரத்தில் வள்ளிமலை முருகனும் காங்கேயநல்லூர் முருகனும் அருள் தெய்வதைப் போல அருளுக்காக இன்று ஒரு முருக தரிசனத்துக்காக சென்ற வகையில் காலதாமதம் அமைந்துவிட்டது என்பதை சொல்லிக்கொண்டு இன்றைய சிந்தனையை தொடங்குகின்றேன் சென்ற வாரத்தில் நாம் முருகப்பெருமானுடைய பரம இரகசிய சக்தி என்ற அடிப்படையில் காங்கேயநல்லூரில் சிந்தித்ததை தொட்டு காட்ட வேண்டும் என்பதாகவும் அடியார்கள் கேட்டுக்கொண்டனர் அந்த சொற்பொழிவு காங்கேயநல்லூர் இடத்தை அடிப்படையாக கொண்டு வள்ளிமலை அனுபவமாக அமைந்தது இங்கே வந்தவுடனே நம்முடைய பாடல் பாடுகின்ற அடியார் வேலைக்காரன் வகுப்பிலே முடித்தார் அங்கே வள்ளிமலை அனுபவத்தையும் நாம் அப்படித்தான் அனுபவிக்கிறோம் வேலைக்காரன் வகுப்பிலே அருணகிரிநாத பெருமான் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் வேலை வேல் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் நல்ல வேலை வந்தது என்பதும் தெரியும் வேலை வந்தது என்பதும் தெரியும் லகரம் இந்த லகரத்தை இரண்டாக சொல்ல வேண்டும் ஒன்று வளைநா ஒலி இன்னொன்று அன்பல் ஒலி இந்த லட்டு லா வந்து அன்பல் ஒலி இன்னொரு லா பெரிய லா என்று வழக்கில் சொல்றது ஆனா அது வளைநா ஒலி இந்த ல லா வித்தியாசம் என்பது உச்சரிப்பு இளமையிலே இருந்து வந்தால்தான் வரும் இல்லை என்றால் எப்படி திருநெல்வேலிக்காரர்கள் கண்டிப்பாக நாங்கள் தமிழர்கள் இல்லை என்பதை சொல்லிக் கொள்வது போல தமிழ் தமிழ் என்பார்கள் யாரையும் திட்டுவதற்காக சொல்வது இல்லை நான் அடிக்கடி மாணவர்களிடம் ஒன்று சொல்லுவேன் எவ்வளவு பெரிய நிதி அமைச்சராக இருந்தாலும் சரி இந்தியாவினுடைய பெரிய அமைச்சராக இருந்தாலும் சரி தமிழனாக இருந்து கொண்டு ஒரு சொற்பொழிவில் அவன் ஆங்கிலத்தில் பேசுகிற காலத்தில் நடுவிலே தமிழ் தமிழன் என்ற வார்த்தை வருமானால் தமிழன் தமிழ் என்று பேசினால் அவன் தமிழனுக்கு பிறந்தவன் இல்லை என்பது போல சொல்லுவேன் ஏனென்றால் தாய்மொழி தமிழ் என்பதை ஆங்கில சொற்பொழிவிலேயும் நடுவில் சேர்த்து பயன்படுத்தாவில்லாட்டா அது பழக்க தோஷம் என்பதுதான் உண்மை நான் சொல்லுவது உங்களுக்கு புரியும் என்று நினைக்கிறேன் அதாவது எந்த ஊர் பெயரையும் தமிழ்நாட்டுக்காரனாயிருந்தால் அதை தஞ்சூர் என்று சொல்லாமல் தஞ்சாவூர் என்று தான் சொல்லுவான் அதை பிழையாக உச்சரிக்கிற அல்லது வேற்றுமொழிக்காரனுக்கு தான் உச்சரிப்பு வராது இயல்பாக தாய்மொழி தமிழ் என்று சொன்னால் அது ஆங்கில சொற்பொழிவு நடுவிலே அடுத்தவனுக்காக தமிழ் தமிழ் தமிழன் என்று சொன்னால் அவன் புறம்போக்கு என்பதாக நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் அதில் இருக்கிற அடிப்படை அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு இயல்பான பழக்கம் என்பதாக வர வேண்டும் அதே மாதிரிதான் இதை எதற்காக நாம் அனுபவிக்கிறோம் என்பதாக ஒரு காரண காரியம் வேண்டும் என்று சொன்னால் மொழியிலே இருக்கிற அடிப்படை அவசியம் அப்படித்தான் வேலை அந்த லட்டுலா போட்டு வேலை போட்டால் ஒர்க் அதுதான் நமக்கு வந்து அல்லது 
டூட்டி இந்த மாதிரி நமக்கு பொருள் இன்னொரு வலைநா ஒளி அல்லது பெரிய லகரம் போட்டால் நேரம் வேலை வாய்த்தது அப்படின்னா நேரம் கிடைத்தது அப்ப முருகனுக்கு வேலைக்காரன் அப்படின்னு பெரிய லா போட்டா நேரம் கிடைச்சப்ப வருவானா அப்படின்னு நமக்கு பொருள் உண்டா அப்படி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இந்த இந்த வேலையை பண்ணவர் அருணகிரிநாதர் தான் வேலைக்காரன் வகுப்பு அப்படின்னு ஒரு வகுப்பை போட்டது மட்டும் இல்லாம முருகனுக்கு ஏன் வேலைக்காரன் அப்படின்னு பேர் வந்தது அப்படிங்கறத விளக்குறார் அதுல யாருக்கு அவன் வேலைக்காரன் எந்த மாதிரி வேலைக்காரன் இதை சொல்றது அருணகிரிநாதரோட வேலை பணி யா என வள்ளி பதம் பணியும் தனியா அதிமோக தயாபரன் தயாபரன்னா கருணையிலே மேலான கருணையாளன் திணியான மனோசிலை மீதுனதால் அணியார் அரவிந்த மரும்புமதோ பணி யா என வள்ளி பதம் பணியும் தனியா அதிமோக தயாபரன் கந்தர் அனுபூதி அது என்ன வரி என பணி அப்படின்னா என்ன எனக்கு வேலை என்று தினந்தோறும் வள்ளியின் காலில் விழுந்து தன்னுடைய வேலையை கேட்டு செய்கின்றவன் முருகப்பெருமான் இப்படி ஒரு செய்தியை முதலில் அருணகிரிநாதர் தருகிறார் பணி யா என வள்ளி பதம் பணியும் தனியா அதிமோக தயாபரன் பணி எது எனக்கு இன்றைக்கு என்ன வேலை என்று கேட்கிறவன் வள்ளியிடம் பணிந்து கேட்கிறவன் இதுதான் முருகனுக்கு வேலைக்காரன் என்கிற பெயருக்கு அடிப்படை அடுத்தது அவன் எந்த மாதிரி வேலையை செய்கிறவன் அப்படின்னு கேட்டா இப்ப வேலை வந்து சங்க காலத்துல ஒரு பாட்டு இருக்கும் ஒருத்தனுடைய வலிமையை பத்தி அவ்வையார் சொல்றாங்க வைகள் என் தேர் செய்யும் தச்சன் திங்கள் வலித்த கால் அண்ணோம் இவனுடைய ஒரு ஒரு நுட்பம் எப்படின்னு கேட்டா ஒரு 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 நாழிகையில் எட்டு தேர்தலை செய்யக்கூடிய ஆற்றலுடைய தச்சன் ஒரு மாதம் முழுக்க ஒரு கால் தேர் சக்கரத்துக்கு உரிய காலை செய்தால் அந்த மாதிரி சிற்ப நுட்பம் வாய்ந்தவன் அர்த்தம் அப்படிங்கிறான் இப்ப முருகனுக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்றது குறிப்பிட்ட வேலையை குறிப்பிட்ட காலத்தில் செய்பவன் வேலைக்காரன் முருகனுக்கு பேரு அதுவும் அர்த்தம் வேலை அப்படின்னா நேரம் எந்த வேலையை தருகிறோமோ அதை அந்த காலத்திற்குள் செய்து முடிப்பவன் முருகன் இது போக நல்ல வேலைக்காரன் அத எப்படி நான் இப்ப புறநானூர்ல சொன்னல்ல வைகள் என் தேர் செய்யும் தச்சன் திங்கள் வலித்த கால் அண்ணோம் ஒரு மாசம் முழுக்க செய்யற ஒரே கால செஞ்ச மாதிரி நல்ல வேலைக்காரனா நல்லபடியா செய்வான் அப்படிங்கறது தான் முருகனை பற்றிய ஆற்றல் அதனாலதான் வேலைக்காரன் அப்படிங்கிற பேரை வேற எந்த தெய்வமும் வாங்கல உங்களுக்கு தெரியும் கண்ணை வந்து சோம்பேரின் தான் பேர் வாங்கினான் சிவபெருமானும் அடி வாங்கினான் ஆனா முருகன் மட்டும்தான் நல்ல வேலைக்காரன் பேர் வாங்கினான் அதானே இதனாலதான் திருமுருகாற்றுப்படையில நக்கீரர் என்ன பண்ணார் திருமுருகாற்றுப்படையில வரலாறு அது இதெல்லாம் நிறைய இருக்கும் ஆறு படை வீடு மட்டும் இல்ல பழைய காலத்து விஷயம் அப்புறம் வடநாட்டுல என்ன இருந்தது இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் திருமுருகாற்றுப்படையில வரும் அதுல நக்கீரர் என்ன ஒரு முடிவு சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டா ஒரு நீயாக தோன்றிய பெறலரும் பரிசினை நல்குமதி வேற எவனும் அந்த மாதிரி கொடுக்க முடியாது அப்படி கொடுக்கற ஒரே ஆள் நீ இந்த மாதிரி அடையாளம் பேர் அடையாளம் வாங்கினவன் முருகப்பெருமான் அப்படிங்கிறது அனுபவம் இதுதான் அதனாலதான் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்ம சங்கர் பாடும்போது வந்து வேலைக்காரன் வகுப்புல நாங்க வரும்போது முடித்தார் நான் கார்ல என்ன சொன்னா பஞ்சாமிர்தம் பாருங்க 
அது முடிக்கிறதுக்குள்ள நான் வந்துருவேன் அவர் பஞ்சாமிரதம் என்ன பாடினாரான்னு எனக்கு தெரியாது பாடிட்டார் ஆனால் முருகப் பெருமானுக்கு பஞ்சாமிரதம் எனக்கு எதுக்கு நான் நல்ல வேலைக்காரன்ற தான் முக்கியம் நீ கொடுக்குற பஞ்சாமிரதம் எனக்கு வேணாம் நான் உனக்கு வேலைக்காரனாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சிக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி வேலைக்காரன் வகுப்பில் அவர் முடித்தார் இது வந்து இன்றைக்கு நம்மை வரவேற்ற விதம் முருகப் பெருமான் இந்த காங்கேய நல்லூர்ல பேசினதுங்கிறது அந்த விஷயம் ரெண்டு மணி நேரம் அது ஆழமான விஷயமா அமைஞ்சது ஆனா அதோடைய சாரம் வந்து நம்ம இங்க தொடர்ந்து பேசினதுதான் அதுல என்ன விஷயம் பேசணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சண்முக கவசத்தினுடைய முதல் பாடலை வச்சுதான் அங்க நாங்க அமைச்சோம் அதுல என்ன பாம்பம் சாமிகள் அதுல அன்னைக்கு என்ன நுட்பம் தந்தார் எங்களுக்கு அப்படின்னு கந்தச கவசத்தை தாண்டி பாம்பன் சாமிகள் சண்முக கவசம் பாடினார் அப்படிங்கிறதுக்கு விடை அங்க கிடைச்சிது எங்களுக்கு எப்படின்னு கேட்டா கந்த சஷ்டி கவசம் என்பது பாலன் தேவராயன் பாடினது அத பாம்பன் சுவாமிகளும் பாடலாக வழிபாட்டு பாடலாக அமைத்து கொண்டிருந்தவர் அப்படி இருக்க பாம்பன் சுவாமிகள் சண்முக கவசத்தை தந்தார் அந்த சண்முக கவசத்தை பாடிய சுப்பிரமணிய தாசருக்கு முருகன் வேலாக காட்சி கொடுத்தான் இது வரலாறு அதுதான் நமக்கு நடந்த சண்முக கவசத்தினுடைய வரலாறு ஏன் சண்முக கவசத்தில் அப்படி பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு என்ன அடிப்படைன்னு கேட்டா அதுக்குதான் நான் வந்து திருமுறை வாணர்கள் எல்லாம் யாரை பாடினார்கள் அப்படிங்கிற உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பாம்பன் சாமி நிறைய முடிச்சுகளை அவிழ்த்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நாங்க அங்க சிந்திக்க முடிஞ்சது அதுல ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா நான் வந்து விரிவா சொல்ல முடியாது இங்க நிறைய நம்ம விரிவா சிந்திக்கிறோம் ஆனா ஒரு சாரம் என்ன சாரம் அப்படின்னு கேட்டா முதல் பாடல் என்று திருஞான சம்பந்தர் பாடிய பாடல் தோடுடைய செவியன் விடை ஏறி ஓர் தூ வெண் மதி சூடி காடுடைய சுடலை பொடி பூசி என் உள்ளங்கவர் கல்வன் ஏடுடைய மலரான் முனை நாள் பணிந்தேத்த அருள் செய்த பீடு உடைய பிரமாபுரம் ஏவிய மேவிய பெம்மான் இவன் அன்றே இது வந்து திருஞான சம்பந்தர் பாடன முதல் பாட்டு கிடையாது திருஞான சம்பந்தர் பாடிய முதல் பாட்டாக இருக்கிற பாட்டு வரலாறு தெளிவா சொன்னான் இந்த பாட்டுல முதல்ல சிவபெருமானை தான் பாடுற முத பாட்டுல ஆனா கடைசி பாட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டா அரு நெறிய மறைவல்ல முனியகன் பொய்கை அலர்மேய பெருநெறிய பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மான் இவன் தன்னை யாரு நான் முதல்ல சிவன் ஆரம்பித்தனே நான் பாடினது யாரு அப்படின்னு கேட்டா அரு நெறிய மறைவல்ல முனியகன் பொய்கை அலர்மேய பெரு நெறிய பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மான் இத போய் சைவ சித்தாந்தி கிட்ட உலகம் கேட்டா சொல்லுவாங்க நானும் சைவ சித்தாந்தி தான் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நீங்க இது இது வந்து இதை புரிய வச்சவர் பாமன் சாமி தான் எனக்கு நமக்கு வந்து கவலை இல்லை இப்போ ஏன்னு கேட்டால் நாம் வந்து காசுக்கு தொற்பொழில் பண்ணல இல்லை அதனால நம்ம கவலைப்படாத பேசலாம் இந்த சை நமக்கு அப்படி தான் படிச்சிருக்கிறோம் இது வந்து திருஞான சம்பந்தர் அப்படி பார்னார் இப்படி திருஞான சம்பந்தர் மட்டம் தட்டுற வேலை இல்லை இது எங்கால் தான் முத முத எங்கால்னா யாரு பாமன் சாமியோட குருநாதர் அருணகிரிநாதர் தான் முத முத திருஞான சம்பந்தர் முருகன் தான் வேற யாரும் இல்லைன்னு சொன்னவர் அப்படி ஒரு உரிமையோட நம்ம என்ன பண்றோம் எதிராளிக்கு சாட்ட கொடுக்குறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கப்புறம் அதை வழிமொழிஞ்சதுலாம் யாரு அருணகிரிநாதர் வழிமொழிஞ்சார் பாம்பன் சாமி அது அந்த கருத்துல தான் நிக்கிறார் நடுவுல சாமு சுந்தர நாயகர் விரிவா அதுக்கு நூல்கள் நிறைய எழுதியிருக்கிறார் இந்த மாதிரி வேலைலாம் இருக்கு உடனே இவர் கேட்பார் நம்ம ஜெகநாத் சார் என்னங்க பெம்மான் முருகன் பிறவா நிறவான் யார் அதிகம் அருணகிரிநாதன் பாடினார் சரி சிவபெருமான் கருவி இல்லாதவன்லாம் பண்ணிருக்கிறமே நீங்க என்ன நீங்க இப்பெல்லாம் சொல்றீங்க இப்பா நான் நாட்ட குழப்பப்பா நாடு குழம்பிப்பு இருக்குது அதை நாங்க தெளிய வைக்கிறதுக்காக அதை எடுத்து வச்சு பேசுறோம் அவ்வளவுதான் நாங்களே குழப்பல குழம்பி போய் இருக்கிறத தெளிய வைக்கிறதுக்கு எடுத்து பேசுறோம் அவ்வளவுதான் அதனால இப்ப திருஞான சம்பந்தர் சொன்னது சொல்றேன் பாருங்க இப்ப இந்த அரு நெறிய மறைவல்ல முனியகன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன எழுதுனாங்க அப்புறம்தான் பொய்கை அலர் மேய பெரு நெறிய பிரமாபுரம் மேவிய 
இந்த பிரம்மாபுரம் பிரம்மாபுரம் அப்படிங்கிறது சீர்காழின்னு தெரியும் அதுதான் உடனே நம்ம திருவான்மியூர் மருந்தீஸ்வரர் கோயில் தொடர்ந்து பாடம் கேட்ட தம்பிரானும் தலையாட்டுறார் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டா பிரம்மாபுரம்னா இது வரைக்கும் நீ அந்த சீர்காழிக்கு ஒரு பேர் மட்டும் இல்ல பிரம்மன் தலையை எடுத்ததுனால அவன் வழிபட்டது மட்டும் இல்லப்பா பிரம்மபுரம் என்பது உபநிடதங்களில் தகரவித்தை என்று சொல்லப்பட்ட பிரம்மபுரம் புண்டரீகபுரம் என்று சொல்ற அந்த விஷயம்தான் இதுன்னு பாம்பம் சாமிகள் முதல்ல புரிய வைக்கிறார் திருஞான சம்பந்தர ஒழுங்கா புரிஞ்சிக்குங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை கொடுத்து தகராலய ரகசியத்துல முதல் பாட்டிலேயே முதல்ல உரைக்க முதல் பாட்டா திருஞான சம்பந்தர் இந்த பாட்டை தான் வைக்கிறார் நீங்க தகராலய ரகசியத்தை பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அதுல என்ன சொல்றாருன்னா பிரமபுரம் என்று சொன்னால் இதய தாமரை என்று சொல்லப்படுகிற தகர ஆகாயம் என்று சொல்லப்படுகிற ஒன்றின் பெயர் என்று முதலில் புரிந்து கொள் விஷயம் முடிஞ்சு போச்சா இப்ப நீங்க அரு மறைனா என்ன அப்படின்னா வேதங்களில் மறைவாக இருக்கிறவனை உபநிடதங்கள் ரகசியமாக சொல்லுகின்றன என்ன புரிஞ்சுதாது வேதங்களில் மறைபொருளாக இருக்கின்றவனை உபநிடதங்கள் ரகசியமாக சொல்லுகின்றன அப்படின்னு பாம்பம் சாமிகள் விளக்கம் எழுதுறார் தகராலய ரகசியத்துல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கேட்டா நான்கு வேதங்களில் மறைபொருளாக இருக்கிற பரம்பொருள் உபநிடதங்களில் விளக்கப்படும் பொழுது ரகசியார்த்தமாக விளக்கப்படுகிறதுன்னு அர்த்தம் இப்ப உங்க வாழ்க்கை இருக்குதுன்னு வச்சீங்களா உங்க வாழ்க்கைனா என்னன்னு அவங்க கேள்வி கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க ஜெகநாத சார் வந்து இப்ப வயசு எழுபதாவது அவர் வாழ்க்கையை பத்தி கேள்வி கேட்டா என்னப்ப என்ன நடுவில் உட்கார வச்சு அப்புறம் அவர் வெங்கடராம சார் சார் அவர் ஒரு குழந்தை சார் எழுபது வயசுலயும் போந்தியா அப்ப அவர் வாழ்க்கைனா குழந்தை அப்படின்னு அவர் சொல்றார் இவரை பத்தி இப்ப என்ன இப்ப உங்க வாழ்க்கையை பத்தி நான் சொல்றது ஒண்ணும் இல்ல ஆள் விடுங்கனாங்கன்னா பின்னாடி உட்காரங்கிறீங்களா அது இல்ல இந்த மாதிரி உங்க வாழ்க்கை முழுவதும் வேதம் என்று சொன்னா அதுல நீங்க காணும் ஆனா நீங்க தான் அது அந்த மாதிரி வேதங்களில் பெருமான் மறைவாக இருக்கிறான் அவனை நேராக நீ பார்க்க முடியாது இப்ப உங்களை நீங்க இத்தனை எழுபது வயசு வாழ்ந்துட்டப்பா நான் எதுக்கு பிறந்தன்னே தெரியல அவர் சொல்ற சார் அவர் நல்லா தலையாட்டுவார் சார் அதுக்காகவாவது அவரை ஏத்துங்க சார் அப்படின்பா அப்படி இல்லப்பா நடுவுல கேள்வி கேட்கிறாருல அதுக்காக தான் நான் ஏத்துக்கிறேன் ஏன்னா அப்பதான் எனக்கு ஒண்ணு புரியுது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி வேதங்களில் மறைவாக இருக்கிறவன் பரம்பொரு அப்புறம் இல்ல இல்ல அவரு குழந்தை மாதிரி எப்படி சார் வீட்டுல எவ்வளவு பிரச்சனை இருந்தாலும் கண்டுக்கிறது இல்லையா அதனாலதான் குழந்தைங்கிறீங்களான்னு நான் கேட்பேன் இதெல்லாம் ரகசிய அர்த்தம் இதுதான் பிரம்ம உபநிஷேதம் உபநிஷதங்களில் உங்க ரகசியம் எல்லாம் அதுல இருக்கும் அதுக்குள்ள கடவுள் எப்படி இருக்கிறாரு நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் இருக்கும் அதுல அப்ப இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு பாம்பன் சாமி என்ன சொல்றார் இந்த வேதங்களில் மறைபொருளாக இருப்பதை உபநிடதங்களில் ரகசியமாக இருப்பதை இதய குகையில் இருப்பவனை அனுபவிக்கிற காலத்தில் தகராலய அனுபவம் என்று பெயர் இப்ப புரிஞ்சுதா இதுக்கப்புறம் என்ன சொல்ற இப்ப அந்த பாட்டை பாருங்க அரு நெறிய மறை வல்ல முனியகன் பொய்கை அலர் மேய பெருநெறிய பிரமாபுரம் பெருநெறினா என்ன அப்படின்னா திருநெறி பெருநெறி அருநெறி ஒரு நெறி குரு நெறின்னு பட்டியல் போட்டு உட்காந்துருப்பாங்க அது இல்லைங்க அது ஒரு அது ஒரு தரப்புக்கு ரைட்டு ஆனா அது என்ன விஷயம்னா பிரமாபுரம் என்பதுதான் எல்லா நெறிகளையும் கடந்து முடிவாக முடிகின்ற பெரிய நெறி தகராலை அனுபவம் தான் பெரிய நெறி அங்கதான் அண்டமாய் அவனியாகி அரியோனா பொருளது ஆகி அரியோனா பொருள்ங்கிறதுதான் முடிவான பெரிய நெறி அப்படின்னு சொன்னா அந்த பெருநெறி தான் தகராலை அனுபவம் அதுதான் பிரமாபுரம் இப்ப திருஞான சம்பந்தர் யாரு யார் இப்போ தகராறு சிவபெரம்பொருள் இந்த உலகம் வழிபட்டு கொண்டிருக்கிறது அதில் ஆரம்பிக்கிறார் முடிக்கும் போது பெரிய அனுபவமான அருநெறிய மறைவல்ல பெருநெறிய பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மான் முடிக்கிறார் நான் அப்ப கூட சொன்னேன் பெம்மான் ஆம்பளை ஆம்பளையா பொம்பளையா சொல்லாமா அப்படின்னு கேட்டா என்ன பதில் சொல்றது அப்பதான் என்ன வரும் அதுக்கு 
பெம்மான் பெரியவன் சாதாரண அர்த்தம் வரும் இப்ப அதுக்கு கொஞ்சம் அப்படி முன்னாடி போய் இது வரைக்கும் யாரும் சிந்திக்காத மாதிரி ஒரு விஷயம் அதுல தெரியும் பாருங்க இந்த பெம்மான் அப்படிங்கறது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டா இந்த முருக பெருமான் யாரு அப்படின்னு சிவபெருமான் பேசுறார் யார்கிட்ட பார்வதி கிட்ட பேசுறார் என்ன சொல்றார் எனக்கு அஞ்சு முகம் சக்தி நீயும் நானும் சேர்ந்த முருகன் ஆறு முகன் அவ்வளவுதான் சொல்றார் இப்ப நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க குழந்தையா நினைக்கிறீங்க இதான் தப்பு ஐந்து முக சிவமும் சக்தியும் சேர்ந்த ஒன்றாக பார்த்தால் அதுக்கு பேரு ஆறு முகன் பேரு அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்து சிவபரம்பொருளே சக்தியிடம் பேசுகிற மாதிரி ஒரு உபநிட வாக்கியத்தை பாம்பன் சுவாமிகள் இங்க மேற்கோள் காட்டுவார் சரி இப்போ இப்ப அப்படியே முன்னாடி வாங்க இந்த புண்டரீகபுரம் பிரமாபுரம் தகராலயம் அப்படிங்கறது நாம இதய தாமரைன்னு சொல்றோம்ல இந்த முருக பெருமான் வரலாறுக்கு நாம என்னத்தை சொல்லுவோம் ஆறு தாமரை இந்த இதய தாமரை ஆறு ஆதாரத்தை வச்சுக்கிட்டு வர இந்த தாமரை ஆறாக பேசுனா ஆறு முகன் ஆனா இதுவே பொய்கை அலர் மேய இப்ப முனியகன் பொய்கை அலர் மேயங்கிறதுக்கு நீங்க என்ன விளக்கம் எழுதிங்க எல்லாவற்றையும் முனிந்த சிவபெருமான் எழுதிட்டு இருப்பீங்க அங்க முனியகன் பொய்கை அலர் மேய பெருநெறிய பிரமாபுரம்னா முருகன் அனுபவத்தை தருகிற பிரமாபுரம் இப்ப திருஞான சம்பந்தருக்கு சைவ சித்தாந்தம் எழுதுவீங்களா என்ன எழுதுவீங்க இப்போ பாம்பன் சுவாமிகள் நால்வரும் பெரிய பரம்பொருளை அனுபவிச்சாருங்க எழுதி அவங்களுக்கு பெருமை சேர்க்கிறார் பெரிய பரம்பொருளாகிய அதாவது முருகன் கிடையாதுங்க அரியோனா பொருளாகிய பரம ரகசியம் இத அனுபவிச்சவர் திருஞான சம்பந்தர் பாம்பன் சுவாமிகள் அதை எடுத்து காட்டுறார் அப்படிங்கறத சைவம் புரிந்து கொண்டாதான் எவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை தமிழகம் அனுபவித்திருக்கிறது தெரியும் இதனாலதான் திருஞான சம்பந்தர் என்ன பண்றாரு திருஞான சம்பந்தர் அப்பாவுக்கு தங்கம் வாங்கி கொடுக்கிறார் எங்க வாங்கி கொடுக்கிறாரு திருஞான சம்பந்தர் தன்னோட அப்பாவுக்கு தங்கம் எங்க வாங்கி கொடுக்கிறாரு திருவாவடு தெரியல திரு ஆவடு துறை திரு ஆ அடு துறை அதுக்கு பேரு அங்கதான் திருஞான சம்பந்தர் என்ன கேக்குறாரு ஆமா இதுவோ எமை ஆளும் ஆறு அது இதுவோ எமை ஆளும் ஆறு அது ஈவது எமக்கு ஒன்று இல்லை ஏன் அப்படின்னு கேக்குறாரு ஏன் அப்படி அவர் அங்க கேக்குறாரு நாம ஏதோ சிவபெருமான பார்த்து கேக்குறாரா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு நீங்க என்ன நினைப்பீங்க நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க இப்போ இந்த ஐந்து முக தரிசனம் கோயிலுக்கு சொல்லி தற்புருஷம் அகோரம் சத்தியாஜோதம் அப்புறம் வாமம் அப்புறம் இந்த வந்து ஈசானம் இப்படிலாம் முகம் சொல்றோம்ல இந்த முகத்துல போய் கேட்டா இது கிடைக்கும் அப்படின்லாம் சொல்றோம்ல இப்ப நம்ம கிழக்க பார்த்து சாமி ஏன் வைக்கிறோம் மருந்தீஸ்வரர் மேற்கு பார்த்திருக்கிறார் நாம போய் கிழக்குல பார்த்து அவரை கேட்கிறோம் மேற்கு இதை கொடுப்பாரா கிழக்க பார்த்து நாம கேட்கறது எப்படி கொடுப்பார் அப்படின்னு எப்படி தெரியுது இப்ப போய் நாம எப்படி கிழக்கு நின்று பார்த்தா சாமி கும்பிடுற மாதிரி இருக்குது நிலவரம் எப்படி கும்பிடுறோம் ஒண்ணு வடக்க பார்த்து கும்பிடுறோம் இல்ல தெற்க பார்த்து ஏன்னா கியூ அப்படி தானே கட்டி வச்சுக்குது நீங்க நேரா போய் சாமி பார்த்து கும்பிடுற மாதிரி இருக்காது இல்ல சார் எங்கேயாவது நீங்க ஒண்டி நின்று பாக்கலாம் அது வேற விஷயம் விதி அப்படி ஆயி போச்சு இல்ல சரி மயிலாப்பூருக்கு போய் கபாலீஸ்வரர் கிட்ட என்ன கேட்கலாம் போய் எனக்கு ஏதாவது தங்கம் கூடு அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆனா கேட்க கூடாதான் ஏன்னா முத்தி தான் அங்க கேட்கணும் வடக்கு அவர் வந்து மேற்கு பார்த்திருக்கிறார் அதனால முத்தி கேட்கணும் சரி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வச்சாச்சு இதெல்லாம் தெரிஞ்சான சம்பந்தருக்கு தெரியாதா அங்க போய் திருவாவோட துறையில சரி அது கிழக்க தாங்க பார்த்துருக்குது அங்க போய் இவர் வந்து இவர் வந்து பரம்பொருள் கிட்ட போய் தங்கம் கேட்கிறாரா சரியா என்ன சொல்றது இப்போ 
திருவாவோட துறையில தங்கம் கேக்குறாரா எப்படி கேட்டார் அப்படின்னு கேட்டா ரொம்ப நுட்பமா திருஞான சம்பந்தர் பேப்பர் இலை நுனை வேற்படை எம் இறையை அங்க யார சொல்ற இலை நுனை வேற்படை எம் இறை அதாவது இலை போன்ற அரச இலை போன்ற கூர்மையான முனையை உடைய வேலை கொண்ட இறைவன் அப்ப திருஞான சம்பந்தர் யாருக்கிட்ட காசு வாங்கி அப்பா கொடுக்கிறார் அதான் அதோ முகத்துக்கிட்ட வாங்கி கொடுக்கிறார் நஞ்சு உண்டது சூரபதுமனை அழித்தது அதோ முகம் யாரு திருமூலர் திருமூலர் எங்க இருக்கிறாரு திருவாவடுதுறையில் இருக்கிறார் திருவாவடுதுறையில இருக்கிற திருமூலர் சொன்னதுதான் அதோ முகத்தை கண்டுபிடிக்கிறது அப்ப திருவாவடுதுறையில நீங்க யார அனுபவிக்கிறீங்க முருகன் அனுபவிக்கிறதா என்னைக்காவது போய் அங்க கும்பிட்டுருக்கிறீங்களா இல்ல ஆனா திருஞான சம்பந்தர் அப்படிதான் கும்பிட்டு முருகனா பார்த்து அப்பாவுக்கு காசு வாங்கி கொடுக்கிறாரு அப்ப நீங்க வாங்குற காசு சிவன் சொல்லி வாங்குறதா முருகன் சொல்லி வாங்குறதா அது எதுக்கு செல்றது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் திருவாவடுதுறை ஆதீனம் தருமபுர ஆதீனம் முருகனை எப்ப உள்ள கொண்டு வந்தாங்கன்னு தெரியும் ஆனா தருமபுர ஆதீனம் திருநீற்று பையில வந்து முத்துக்குமார சாமியை போடுறதும் வேலை படம் போட்டு இப்ப கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இப்ப இவங்களை போய் கேட்டா நீ முருகன கும்பறையா சிவன கும்பறையானா என்ன பண்ணுவாங்க பதில் எப்படி வரும் ஆதீனத்தை நம்ம இப்ப மம்பு கீழ்கள் இதெல்லாம் அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க இப்ப நமக்கு எல்லாம் ரொம்ப இப்ப நம்ம எல்லாம் அதாவது என்ன பண்றோம் ஆதீனங்களை அனுபவிக்கிறோம் ஆனா எப்படி அனுபவிக்கணும் சொல்றோம் இதுக்கெல்லாம் பதில் பாம்பன் சாமி சொல்லி இருக்கிறாருன்னு சொல்றோம் வேற ஒண்ணும் இல்ல இந்த எல்லாருமே அனுபவிக்கிற முறைய பாம்பன் சாமிகளை பார்த்தா தெளிவாகுது இதுக்கு ஒரு மூலம் கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தவர் அருணகிரிநாதர் அவர் தான் என்ன பண்ணாரு எல்லாரையும் எனச்சார் எனச்சு பெரிய விஷயமா இதை பார்க்கணும் பரமானது பரம ரகசிய சக்தியாக நீங்க அனுபவிக்கலாம் அதனாலதான் அம்மா பொருள் ஒன்று மறிந்திலமே அதாவது பெம்மான் முருகன் பிறவான் இரவான் சும்மா இரு சொல் அரை என்றலுமே அம்மா பொருள் ஒன்று மறிந்திலனே இதுக்கும் உரை எழுதினவர் பாமன் சாமிகள் தான் நீங்க வேற யாருன்னா எழுதுனா நினைக்க போறீங்க அம்மா பொருள்னா இதுல தருமபுரம் சாமிநாதன் பாடுற மாதிரி அம்மா நாம் அஞ்சு மாறி இல்லாது அம்மானா வியத்தலும் கிடையாது இந்த பொருளை தவிர வேற பொருள் இல்லைங்கிற அனுபவம் இதுதான் வந்து அரியோனா பொருள் அரியோனா பொருள்னா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ரகசியம் ரகசியம் நினைக்கிறீங்க நான் இவ்வளவு நேரம் ரகசியத்துக்கு அர்த்தம் சொல்லி வரேன் பரம ரகசியம்னா நீங்க ரகசியம்னா ரகசியம்னா என்ன நினைக்கிறோம் ரகசியம்னா உலகத்துல என்ன நினைப்பான் யாருக்குமே ரகசியம் இல்லையா எல்லார் வாழ்க்கையிலும் ரகசியத்தை நல்லா தோண்டி போச்சு வச்சுன்னு உட்காந்துட்டு ஒரு ரகசியம் இல்லைங்கிறீங்க மொத்த பேர் வாழ்க்கையிலயும் அதுதான் அதிகமா இருக்கும் அது வெளியே வந்துட்டா தான் ஆன்மீகத்துக்கு வந்துருவேன் இந்த ரகசியமா வாழலாம் இந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து உக்காந்துருக்க மாட்டீங்க ஏன்னா உங்க வாழ்க்கையை பஞ்சு பஞ்சா போயிருக்கும் இல்ல பெருமாந்திக்கு போயிருப்பான் உங்களை ஏன்னா ரெண்டுல ஒண்ணுதான் நடக்கும் ஆனா ரகசியத்தை பூட்டி பூட்டி வச்சுதான உடம்ப பார்த்து வச்சுன்னு உக்காந்துக்கிறோம் அது இல்ல ரகசியம் இப்ப நீங்க இந்த இந்த ரகசியத்துக்கு அர்த்தம் நல்லா தெரியணும்னா உங்களுக்கு யார் நல்லா தெரிஞ்சவர் இந்த திரு திருமுறை வாங திருமுறையில வரலாறுல வர்ற ஒரு ஆள் இருக்கார் ரகசியத்தை நல்லா ரகசியம்னா என்ன அப்படிங்கறத காட்டுறதுக்கு ஒரு வரலாறு மொத வரலாறே அதான் திருநீலகன்ற வரலாறு அவரு தான் அவர் பொண்டாட்டிக்கும் அவருக்கும் இருந்த பிரச்சனை வெளியில யாருக்கும் தெரியாம வாழ்ந்தவர் ஆனா பெருமான் ஒரே விஷயம் தான் வைக்கிறான் நீ பைத்தியகார மாதிரி உலகம் தெரியும்படியா கத்தனா தான் உனக்கு விடுதலைங்கிறான் சைக்காலஜி டாக்டர் கிட்ட போனீங்கன்னா ஒரு நரம்பு வேலை செய்யலன்னா அதாவது ஏதோ ஒரு பைத்தியம் மாதிரி அவன் இருக்கிறாங்க சரியில்லை அப்படின்னா அதை அமுக்குறதுக்கு மாத்திரம் கொடுப்பார் ஆனா ஆன்மீகத்துல என்ன பண்ணுவோம்னா கிளறி விட்டுருவோம் இந்த கிளறி விடுறதுக்கும் அமுக்குறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டா இந்த கிளறி விட்டு உங்களை மேல ஏத்துறதுதான் ஆன்மீகம் இந்த அமைக்கி விட்டு வினையாக்குறது அறிவியல் இதுல பாம்பன் சாமி மட்டும் இல்ல இப்ப இந்த வரலாறுக்குள்ள நீங்க அப்படியே திருநீலகண்டர் வரலாறு வருது அப்படின்னா 
இவங்களுக்குள்ள தப்பு நடந்ததுங்கிறத மட்டும் நீ குளத்தங்கரையில சத்தம் போட்டு சொல்லு அவங்க என்ன பண்றாங்க வரலாறு சொன்னா எல்லாருமே அது சுவையா இருக்கும் ஏன்னா ரொம்ப நேரமா நம்ம தத்துவமா கேட்கற மாதிரி தெரியுது அது என்ன வரலாறு கேட்டா ஒன்னும் பெரிய தப்பு எல்லாம் இல்ல திருநீல கண்டருங்கிறவரு பரத்தை வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துட்டார் இது பொண்டாட்டிக்கு தெரிஞ்சு இனிமே என்ன தொடக்கூடாதுன்னு சொல்லி சத்தியம் பண்ணிடுறாங்க சரி நான் உன்னை தொடல ஆனா வெளி உலகத்துக்கு நமக்குள்ள பிரச்சனை இருக்குதுன்னு தெரியாம வாழணும் இப்ப நீங்க திருநீல கண்டர் புராணம் எடுத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லாருக்குமே பாடம் நடத்த வேண்டியது இருக்குது அது வேற விஷயம் ஆமா இன்னைக்கு இருக்கிற பிரச்சனைக்கு பாடம் நடத்துறதுக்கு அது இன்னொரு நாளைக்கு பேசிப்போம் அதுல இருக்கிற ஒரு விஷயம் மட்டும் பார்ப்போம் இவரு சரி அப்படின்னா இருந்துட்டு போட்டோம் நான் பண்ண தப்புக்காக நான் வருத்தப்படுறேன் நீ சொன்னதை நான் காப்பாத்துறேன் அப்படின்னு பொண்டாட்டி சொன்னதை காப்பாத்துறார் என்ன ஒரு விஷயம் ரெண்டு பேருக்கும் உறவுன்னு கேட்டா இந்த அடியவருக்கு வேலை செய்யற தொண்டு இருக்குல்ல இப்ப நீங்க ஒரு அடியவர் வரீங்க புது பொண்டாட்டிக்குள்ள பிரச்சனை இருக்கிற போல இருக்குதே அடியவரா வந்தா என்ன சாதாரண ஆள் போனாலும் இன்னொரு வீட்டுக்கு சாப்பிட போனீங்கன்னா இல்ல சும்மா பாக்க போனீங்கன்னா என்ன நடக்கும் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க கூடாது முக்காவாசி பேர் இப்ப வீட்டுக்கு கூப்பிடுறதுல வெளியில நின்று அனுப்பிச்சிடுறாங்க வீட்டுல வசதி இல்லைங்கிறதுலாம் வேற இப்ப ஏகப்பட்ட என்னது தப்பிக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்கு டிவி இருக்கு அது இருக்கு இது இருக்கு எல்லாமே பைபாஸ் சர்ஜரி தான் இப்போ அதுல என்ன விஷயம் கேட்டா வீட்டுக்கு எல்லாரும் எந்த அடியவர் வந்தாலும் இவங்களுக்குள்ள பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கறது தெரியாது யாருக்கு திருநீல கண்டருக்கும் அவர் மனைவிக்கும் பிரச்சனை இருக்குதுங்கிறது யார் போனாலும் தெரியாத அளவுக்கு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மகிழ்ச்சியா தொண்டு பண்றாங்க இங்க ஒரு இங்க ஒரு சின்ன குழு ஒண்ணு வைக்கணும் என்ன என்ன குழுன்னு கேட்டா நிறைய பேர் வந்து இந்த வெளியில தெரியாம இவன் நடிப்பான் அந்த மாதிரி இல்லாது நல்ல நாம வச்சுக்கணும் இந்த நடிக்கிற விஷயமாவும் அதை பார்க்க கூடாது அப்படி சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அதுவும் தப்பாயிடும் ஆனா அதுதான் அது ஒரு அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது மாமன் சாமி என்ன சொல்லுவாரு இழந்து போகாத வாழ்னா என்ன அர்த்தம் கேட்டா பிரச்சனைக்கு வருத்தப்படாத இருக்க கூடாது உங்களை விழ வைக்க மாட்டான் ஆனா நீங்க வருத்தப்பட்டாதான் வந்து வருத்தப்பட்டாலும் விழாமல் காப்பாற்றுவான் நீங்க வருத்தப்படாம தப்பிக்கிறத விழாம இழந்து போகாத வாழ்வு நினைக்க கூடாது அர்த்தம் புரியுதாது ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்குள்ளேயும் நீங்க உள்ள போய் வருத்தப்பட்ட வருத்தப்படாம வெளியில வந்தா ஆன்மீக வாழ்க்கையில இருக்கிறதே அர்த்தம் கிடையாது ஏன்னா மாணிக்க வாசர் அது கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துக்கிறார் இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழகன் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துக்கிறார் இது உண்மைன்னு சொன்னா நீங்க வருத்தப்படாம தப்பிக்கிறீங்கன்னா ஆன்மீகவாதியில நீங்க ஒரு ஏமாத்துக்காரன் அர்த்தம் அந்த கான்செப்ட் இல்லை இதுல புரியுதா அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டா வருத்தப்படுவோம் அந்த பிரச்சனைக்கு துன்பம் வரும் ஆனா அந்த துன்பத்துக்கு உள்ள நீங்க விழாம அதாவது அந்த துன்பத்தால அல்லது வர்ற பிரச்சனையினால உங்க வாழ்க்கைய வீணாக போற அளவுக்கு முருகன் விட மாட்டான் இதுதான் அதுல இருக்கிற உண்மை அதுக்கப்புறம் அதுலயே நின்னுட்டீங்கன்னா அவன் மேல தீர்ந்து போறது தெரியும் உங்களை உங்களுக்கு வந்த பிரச்சனை உங்களை மேல ஏத்துறதுக்கு அப்படிங்கறத வரலாறா மாறிடும் இதுதான் முருகனுடைய வரலாறு அதான் வேலைக்காரன் வரலாறு அதான் நல்ல வேலைக்காரங்கிறது முருகனுக்கு இப்ப இந்த ரகசியம்னா என்ன அப்படின்றது நான் சொன்னல்ல இந்த திருநீல கண்டரும் அவர் மனைவியும் வர்ற தொண்டுல இணையும் போது மகிழ்ச்சி வரும் நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணாத வர்ற தொண்டரை ரெண்டு பேருமே பிணக்கி இல்லாம வரவேற்கும் பொழுது உங்களுக்குள்ள இருக்கிற பிணக்கி இருக்காது நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களாத நடிக்கிறது இல்ல அப்படிங்கறது அப்பதான் வரும் இந்த சும்மா இந்த இந்த மத்தவங்க சொல்ற மாதிரி இது இப்படி மாத்துறது அப்படி மாத்துறதுலாம் இல்ல நான் சொல்றது அந்த உளநிலையோட நீங்க வந்தாதான் அதுல நீங்க நிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் இல்லாட்டா அது வந்து நம்ம பிராக்டிஸ் இல்ல அவ்வளவுதான் அப்ப அந்த மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் இருந்தாங்க இறைவனே வர்றான் இறைவனே வந்து ஓட கொடுத்துட்டு போயிடுறான் அது காணாம போக வச்சிடறான் அதுக்கப்புறம் திருநீல கண்டர் நான் தங்கத்துல கூட வாங்கி தரம்பாங்கிறாரு ஆனா பெருமான் ஒத்துக்க மாட்டேன் நான் கொடுத்ததுதான் வேணுங்கிறான் நான் கொடுத்தது வேணும் சரி நீ காணாம போயிடுச்சுன்னா சத்தியம் பண்ணு அப்படிங்கிறான் சரி சத்தியம் தான் பண்ணு வீட்டுக்குள்ள பண்ண கூடாதுப்பா அங்க குளத்தங்கரையில வந்து பண்ணு அப்படிங்கிறான் சரி குளத்தங்கரைக்கு ரெண்டு பேரும் போயிட்டாங்க 
ஒத்தவாறு <laughs> வந்து கைய வந்து இது பண்ண மாட்டோம் புடிச்சிக்க மாட்டோம் கொம்ப புடிச்சி சத்தியம் பண்றாரு கொம்ப புடிச்சி சத்தியம் பண்றாரு என்ன அதெல்லாம் வேலை அது கைய புடிச்சி சத்தியம் பண்ணியா கொம்ப புடிச்சி சத்தியம் பண்றாங்க எதுக்கு அப்படி அப்படின்னு கேட்ட பிறகுதான் இவர் நடந்த உண்மைய கத்தி சொல்றார் நீங்க சேர்க்கிற திருவிழ கண்டர் புராணத்தை இது மாதிரி படிக்கணும் இப்ப போய் கொளத்தங்கரையில நிக்க வச்சு இவர் தப்ப கத்தி சொல்ல வச்சு பெருமான் விடுதலை அளிக்கிறார் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் தடி வச்சு மூழ்கி இளமையோட எழுந்திருக்கிறாங்க அதான் இளமை ஆக்கினார் கோயில் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கை அதுக்கு முன்னாடி ஆன்மீக வாழ்க்கையில ரகசியம் என்பது இந்த மாதிரி தான் ரகசியம் என்னுடைய அனுபவத்தில் இருப்பது வரலாறாக மாறுவது தான் ரகசியம் இப்ப பரம ரகசியம்னா உள்ள இருக்குது உள்ள இருக்குது ரகசியம் ஆகுது அது ரகசியம் அது குரு மூலம் கேட்டுக்கு அது ரகசியம் இல்லாது இது வரலாறாக மாறும் அரியோனா பொருள்ங்கிறது பார்க்க முடியாததுதான் ஆனால் வரலாறாக வரக்கூடியது அண்ணாமலைக்கு என்ன பேர் எது அண்ணாமலை என்ன சொல்லுவோம் அண்ணாமலைன்னு கூப்பிடக்கூடாது யாரையும் அண்ணாமலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டா நெருங்க முடியாத மலை அண்ணா அப்படின்னா நெருங்க முடியாத மலை அதே அண்ணாமலைனா இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னா ரொம்ப பக்கத்துல நாம அனுபவிக்க கூடிய மலைன்னு அர்த்தம் அண்ணன்னா பக்கத்தில் இருப்பவன் நெருக்கமாக இருப்பவன் அர்த்தம் அண்ணாமலை அப்படிங்கிறது நெருங்க முடியாத மலை அதே சமயத்தில் அனுபவிக்க கூடிய பக்கத்தில் நெருங்கி இருக்கக்கூடிய மலைன்னு அர்த்தம் அத மாதிரி அரியோனா பொருள் அப்படிங்கிறத பாமன் சாமி போடுறார் பரம ரகசியம்னா நீங்க உடனே வந்து அது ரகசியம் 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 பெரிய ரகசியம் பெரிய ரகசியம் பெருசுதான் அது அதுதான் தகராலயம் அந்த ரகசியம்னா என்ன அப்படின்னா அது ரொம்ப அழகா அது நம்ம படிக்கும் போது படிச்சிருப்பீங்க நீங்க அதை நம்ம சொப்பொழி பண்ணிட்டோம் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டா இந்த சின்னதா நீங்க அதை இப்படி சொல்லுவாங்க நீங்க அது இல்லாது ஒரு பனித்துளியில உலகம் தெரியற மாதிரி நிலம் சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு பனித்துளியில மேல இருக்கிற ஆகாயம் மேகம் மரம் செடி கொடி எல்லாம் தெரியற மாதிரி நம்ம ஆன்மாவில எல்லாம் தெரியும் இதுதான் பரம ரகசியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது இல்லை இது பாமன் சாமி சொல்ற ரகசியம் இந்த ஆன்மா பனித்துளி தான் ஆனா அது எல்லாம் இதுல தெரியுதுன்னு இல்ல இது இதுக்குள்ள அந்த பெருக்கு வந்துடுங்கிறார் நீங்க பாக்குறதுன்னு சொல்லிட்டா அது தப்பு இந்த சின்ன ஆன்மா பனித்துளின்னு சொன்னா இதுக்குள்ள அந்த ஆகாயமே வந்துடும் இப்ப பனித்துளி எப்படி இருக்கும் பனித்துளி ஆகாயமும் ஒன்னா இருக்கும் இதுக்கு பேர் தான் தகராலய ரகசியம் இதுதான் அரியோனா பொருள் என்பதை காட்டுகிற வரலாறு அதுக்குதான் என்ன பண்ணார் பாமன் சாமி அரியோனா பொருள் அப்படின்னு போட்டுட்டு அண்டமாய் அவனியாகின்னு போடல இந்த அண்டம் அவனி எல்லாமாகவும் இருக்கிற ரகசிய பொருள் அதுவே எனக்குள்ள வந்தா வேற எதுவும் தெரியாம அதுவே தெரியற மாதிரி இருக்கிற பொருள் என்ன குழப்பமா இருக்கும் இப்போ ஆஹ் நீங்க அங்க போகக்கூடாது அதெல்லாம் வந்து கீழே பெரிய பொருள் எது அப்படின்னு முருகன் நீங்க அனுபவத்துக்கு வந்துட்டீங்கன்னா பெரிய பொருள் அனுபவம் பெரிய பொருள் அனுபவம்னா எதுங்கிறத நான் சொல்லிட்டு வரேன் இப்போ அதைத்தான் திருஞான சம்பந்தர் அனுபவிச்சாருன்னு பாம்பன் சாமி சொல்லிட்டாரு சொல்லிட்டேன் இப்ப என்ன சைவம் சிவன் முருகன் இதெல்லாம் இப்ப கிடையாது இப்ப யாருன்னா பெரிய பரம்பொருள் அதான் பரம ரகசியம் ஆனா பரம ரகசியம் சொன்ன உடனே என்னன்னு சொல்லக்கூடாது அது ஏதோ உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற மறைஞ்சிருக்கிறதுன்னு சொல்லக்கூடாது மறைவாக இருப்பது தகராலய அனுபவமாக வருவது அப்ப அண்டமாய் அவனியாகி நீங்க இந்த உலகத்தை பாக்குறீங்கன்னா என்ன இருக்குது அண்டத்தை எப்படி பாக்குறீங்க அவனிய எப்படி பாக்குறீங்க அவனினா உலகம் அண்டம்னா உலகங்களை அடக்கிய எல்லா உலகங்களும் இருக்கிற பெருவெளி சரிதானே 
இப்ப இந்த இப்ப நீங்க இந்த உலகத்தை எப்படி பாக்குறீங்க இப்ப கிட்ட இருக்கும் போது மரம் தெரியுது கொஞ்சம் அப்படியே ஏரோபிளான்ல மேல போகும்போது எல்லா மரமும் தெரியுது அப்புறம் குட்டி குட்டியா தெரியுது அதுக்கப்புறம் போனா மேகம் தெரியுது இப்ப அங்க இருந்து பார்த்தா கீழே ஒரு ஆகாயம் தெரியுது இப்ப நீங்க அண்டத்தை என்னன்னு சொல்லுவீங்க அண்டம்னா என்னன்னு சொல்லுவீங்க இப்ப இதுல இருக்கிற எல்லா பொருள்களும் அண்டம் இதுல கடவுள் இருக்கிறானா இல்லையா இருக்கிறான்னு படிச்சதை வச்சு தலையாட்ட கூடாது மறைவான பொருளாக இருக்கிறதுன்றது அர்த்தம் கடவுள் இருக்கிறான் சொல்லக்கூடாது இது இதுதான் அண்டம் இதிலே மறைப்பொருளாக இருக்கிறது பரம்பொருள் இந்த மறைப்பொருள் அரியோனா பொருள் இந்த அண்டம் அவனியில அரியோனா பொருள் தான் ஆனா இது தகராலய அனுபவமாக வந்து விட்டால் அதை தவிர வேறு பொருள்கள் அரியோனா பொருள்கள் அனுபவமாயிட்டையும் நான் பார்க்கவில்லை அப்படி வேறு எந்த பொருள்களும் இல்லை எல்லாமே நீதான் அப்படிங்கிற அனுபவம் அப்ப அரியோனா பொருள்னா அண்டம் அவனியில் பார்க்க முடியாமல் இருந்த பொருள் தகராலய அனுபவமாக ஆன பிறகு அதை தவிர வேறு ஒரு பொருளும் இல்லை என்ற மாதிரி இருக்கிறது இப்ப அரியோனா பொருள் அர்த்தம் புரிஞ்சுதா அப்படி புரிஞ்சாதான் தகராலய ரகசியம் அப்படிங்கிற அனுபவத்தை தன்னுடைய முழுமையான விளக்கம் இதுதான் பரம ரகசிய சக்தி அதெல்லாம் எல்லாருக்கும் நம்பிக்கை தர்றது அதுல ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல எனையாலும் பரம ரகசிய சக்தி உனை ஆளாமல் போகுமோ அப்படின்னு சொல்றது ஏன்பா என்னை காப்பாத்தினதான் உனக்கு சாட்சியா தெரியுது இல்ல உன்னை காப்பாத்த போயிடுமா காப்பாத்தாம போயிடுமா அப்படின்னு அவர் கேக்குறார் அது என்னன்னா நம்பிக்கை இல்லாத வர்றவனுக்கு அது வர அது ஒரு விஷயம் ஆனா இந்த அதாவது பரம ரகசிய சக்தி என்னை காப்பாத்துச்சு அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்ல பாம்பன் சாமிகள் அனுபவம் பாம்பன் சாமிகளுடைய அனுபவம் பரம ரகசிய சக்தியிலேயே அவர் முழுமையாக இணைந்தார் அப்படிங்கிற அனுபவம் இப்ப அதுல எனக்கு சமீப காலமா அந்த பிரச்சனை எல்லாம் தீர்த்து வச்சார் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டா ஏன் சிக்கல் தீர்த்து வச்சார்னு பாம்பன் சாமி முழுமையாக பரம ரகசிய சக்தி அனுபவத்தை எப்படி சொன்னார் அவர் இந்த உடம்புல தானே இருந்தார் அதே மாதிரி சித்தர்கள் இருந்தாங்களே திருஞான சம்பந்தர் இருந்தாரு இவங்க எல்லாம் எப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்தா என்ன பண்ணுவீங்க பரம ரகசிய சக்தி ஏத்துக்கணும் நான் பாடம் சொல்லி ஏத்துக்கிறது இல்லாது திருஞான சம்பந்தர் சொல்லி ஏத்துக்கிறது இல்லாது அப்புறம் பாம்பன் சாமி சொல்லி ஏத்துக்கிறது இல்லாது எங்க பரம ரகசிய சக்தியை ஏத்துக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டா இதயத்துல ஏத்துக்கிறதுல அப்புறம் நீங்க இன்னும் முதல்ல இதயத்திலே இருக்கீங்க அதாவது எங்க ஏத்துக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டா சிக்கல் உடைய வாழ்க்கையில் அறத்தை மேற்கொள்ளுகிற காலத்தில் இதை வைத்து கடவுள் இருக்கிறது என்பதுதான் முதல் படி நீங்க கடவுளை ஏத்துக்கிற இடம் என்ன அப்படின்னா அங்க வினை கிடையாது ஆணவம் கிடையாது நீங்க வந்து முதல்ல பிராக்டிஸ்க்கே வரல பிராக்டிஸ்னா நீங்க போய் ஒரு கொட்டா போட்டு உக்கார வச்சு தியானம் பண்ண வச்சா தான் பிராக்டிஸ் நினைச்சுக்கிறீங்க பிராக்டிஸ்னா இப்ப வாழறவங்க எல்லாருக்கும் உள்ளது தான் பொது இவங்களுக்கு தான் பிராக்டிஸ் இந்த தியானம் பண்றவங்க உக்காந்துங்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் பிராக்டிஸ் எல்லாம் கிடையாது அது வந்து முடிஞ்சா நடக்கும் இல்லைன்னா போய் சேர வேண்டியது தான் இந்த சித்தர்களா இருக்கிறாங்கல்ல நீங்க வந்து இன்னும் நீங்க சித்தர்கள் எல்லாம் தரிசிக்கல அந்த கான்செப்டே உங்களுக்கு தெரியல அந்த மாதிரி போய் பாத்தீங்கன்னா அவங்க போய் தியானம் எல்லாம் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்க மாட்டாங்க இந்த சினிமாவில காட்டுறவங்க எல்லாம் சித்தர்கள் கிடையாது அதெல்லாம் ஒரு கற்பனை சித்தர்களா இருக்கிறவங்க தியானத்தையும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க சிவனையும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க முருகனையும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு கடவுள் அனுபவம் இருந்துகிட்டே இருக்கு நீங்க போய் கேட்டா உங்களுக்கு ஒரு நடத்தி தருவாங்க ஆனா நடத்தி தர்றவங்க கடவுள் பேர சொல்லுவாங்க முருகனோ சிவனோ நீங்க எதுக்கு வரீங்களோ அதை சொல்லுவாங்க இல்ல பெரிய அனுபவம் வந்தா சில பேருக்கு அது முருகன் விஷயமா வரும் இப்ப பாமன் சாமிக்கெல்லாம் முருகன் விஷயமா வருதுன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் முழுமை விஷயத்துல உங்களுக்கு அந்த வேலையை பாக்குறாங்கன்னு அர்த்தம் இப்ப திருஞான சம்பந்தர் சிவனை வச்சுக்கிட்டு கொடுத்தாருந்தான் நம்ம படிச்சிருந்தோம் ஆனா இன்னைக்கு பாமன் சாமி வச்சு பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது 
முருக நோக்கி தான் அவங்க அப்பாவுக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்கிறாரு தெரியுது இல்ல அப்ப உங்களுக்கு அதானே பண்ணிருக்கிறாரு ஆனா நீங்க போய் சிவன் சிவன் என்னதுனால உங்களால வெளியே வர முடியல அப்ப சிவனும் இல்ல முருகனும் இல்ல பரமர சக்தியின் புரிஞ்சுக்கப்பாங்கிறார் பாம்பர் சாமி இப்ப அதுக்குதான் என்ன மூலம் அப்படின்னு கேட்டா இந்த வாழ்க்கை சிக்கல்னு ஒண்ணு எல்லாருக்கும் வரும் நான் தான் அடிக்கடி ஜோதி வச்சு அடிக்கடி சொல்லிக்கிறேன் என்ன சொன்னேன் எப்பா இவன் வாழ்க்கையிலேயே இப்படி பிரச்சனை இருக்குது அவங்களால மட்டும் அவனுக்கு பிரச்சனை இல்லை அதுக்குதான் தெளிவா சொன்னேன் பொண்டாட்டியால மட்டும் புருஷனுக்கு பிரச்சனை இல்லை புருஷனால மட்டும் பொண்டாட்டிக்கு பிரச்சனை இல்லை இவன் தலையெழுத்தே இப்படின்னு தான் பிறப்பான் இவன் வந்து பொண்டாட்டி கையால அடி வாங்கி தான் தாவான்னு பிறந்திருப்பான் இவங்க வந்து புருஷனால அடி வாங்கி தான் போவாங்கன்னு பிறந்திருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு புருஷனும் பொண்டாட்டியும் தான் சேர்த்து வைக்கப்படுவார்கள் இது வரைக்கும் வினை அதுல மாத்த முடியாது இது சைவ சித்தாம் தான் இதுல ஒன்னும் பிரச்சனையே இல்லை ஆனா இந்த சேர்ந்துட்ட பிறகு சமுதாயத்துல ஒரு அறம் சொல்லிருப்பாங்கல்ல இத வச்சு இத பாரு அப்படின்னு ஒரு ஒரு வழி இருக்குல்ல அந்த வழியில நின்னுட்டா கடவுள்ங்கிறது வேலை செய்யும் இதுதான் ரகசிய சக்தியை கண்டுபிடிக்கிற வழி இந்த ரகசிய சக்தியை நீங்க இப்படி கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு நிலையும் அது உங்களுக்கு மாத்தி மாத்தி கொடுத்து கடைசியா இந்த உலகம் முழுக்க எல்லாத்திலையும் நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கறத காட்டும் போது உலகத்துல வேற ஒண்ணும் இல்லைன்னு தெரியும் இப்ப அது ரகசியமா உள்ள இருக்கிறதா வெளியில இருக்கிறதா இதா முழுமையானது இப்படி அனுபவிச்சா அந்த அனுபவத்துக்கு பேர் தான் சண்முக கவசம் சண்முக கவசம்னா நாம முதல்ல ஏதோ பாராயணம் பண்ணி பிரச்சனையை தீர்த்துக்கிறதுன்னு நினைக்கிறோம் பிரச்சனையை தீர்த்துக்கிறதுக்கு நாங்க வேணாம்னு சொல்லல ஆனா சண்முக கவசத்தோட வேலை என்னன்னா கந்த சஷ்டி கவசத்தை பாடினீங்கன்னா முருகன்கிற ஒரு கடவுள மட்டும் நீங்க வந்து ஒதுக்கி சிவன் மாதிரி ஒரு முருகனை பார்த்த மாதிரி அர்த்தம் ஆனா சண்முக கவசத்தை பாடினா சிவன் முருகன் சக்தி இவங்களை எல்லாம் சேர்த்து வச்சு எல்லாத்தையும் கடந்த ஒரு பெரிய விஷயத்து மூலமா நீங்க அதை வாங்குறீங்கன்னு அர்த்தம் திருஞான சம்பந்தர் திருவாவடுதுறையில போய் வாங்கின மாதிரி திருஞான சம்பந்தர் திருவாவடுதுறையில போய் வாங்கினது சாதாரண காசு இல்ல அது அதோ முகத்துங்கிட்ட வாங்கின காசு இப்ப நாம போய் என்ன பண்ணுவோம் மருந்தீஸ்வரர் கிட்ட கா வாங்கினாக்கா அது வந்து என்ன வாமம் வாமம் தானே இப்ப வந்து சத்தியோஜாதம் அப்புறம் வந்து ஆமா அகோரம் அது கிழக்கு பக்கம் பாத்துருக்கிறவர்கிட்ட வாங்கினா அகோரம் நீங்க போய் கிழக்கு பக்கம் வாங்கறது அது கிழக்கு பக்கம் மேற்கு பக்கம் பாக்குறது எல்லாம் இருக்குல்ல இங்க போய் இத வாங்கினா இந்த முகம் கொடுத்ததுன்னு அர்த்தம் அது எது வரைக்கும் செல்லும் அந்த காசு எதுக்கு பயன்படும் இப்ப நிறைய பேருக்கு நிறைய காசு கொடுத்துருப்பான் எதுக்கு பயன்படுது அதுன்னு ஒரு கேள்வி இருக்கும்ல அது மாதிரி நீங்க போய் காசு நாலு முகத்துக்கிட்ட கூட வாங்குங்க வேணாம் சொல்ல ஆனா அது எதுக்கு பயன்படுங்கறதுதான் பிரச்சனை இப்போ இப்ப நீங்க இது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஒன்னா அதாவது பஞ்சம் வந்த காலத்துல ரெண்டு பேரும் காசு வாங்குறாங்கல்ல யாரு அப்பர் அடிகளை வாங்குறார் திருஞான சம்பந்தனும் வாங்குறாங்க எங்க திருவி மேலையில அவங்க எப்படி வாங்கினாங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்டா எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு திருஞான சம்பந்தர் எந்த பக்கம் நின்று வாங்கினார் திருநாவுக்கரசர் எந்த பக்கம் நின்று வாங்கினாருங்கிறதும் அது பிரச்சனையா இருக்கும் அப்ப நீங்க எதுக்காக வாங்கினாருங்கிறது அப்புறம் எந்த பக்கம் இருக்க கடவுளை எந்த பக்கம் பார்த்து எந்த பக்கம் நின்று வாங்கினார் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வரும் அப்புறம் தான் அவங்க எதுக்கு வாங்கினாங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் அதுதான் வந்து காசு கொடுத்த காசுல கொஞ்சம் சுத்தமா இருக்குது ஒருத்தருக்கு கொஞ்சம் சுத்தமா இல்ல ஒருத்தருக்கு இந்த சுத்தமா இருக்கிறது சுத்தமா இல்லாதது அப்படிங்கிறது எதுக்கு அது இப்படி ஒரு அர்த்தம் வச்சுங்களேன் திருஞான சம்பந்தர் திருவேலி மேலையில வாங்கினா அது சுத்தமா இல்ல திருநாவுக்கரசர் வாங்கினது சுத்தமா இருந்தது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது திருஞான சம்பந்தர் பாட்டை பார்த்து உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கடவுளை பார்க்கறது நமக்குலாம் தெரியாது இப்ப கடவுளை வந்து நம்ம பாக்குறோம்ல மனுஷங்க ரூபத்துல பாக்கிறது அது வேற போய் இப்ப கோவில்ல இருக்கிற சிவலிங்கம் அல்லது முருகன் நடராஜர் இதெல்லாம் பாக்குறோம்ல பார்க்கும்போதே இப்ப நீங்க உங்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நடராஜரை பார்க்கும்போது தூக்கிய திருவடியை பாரும்பாங்க 
நீங்க போறப்பெல்லாம் போய் பாத்துட்டே இருங்களேன் இப்ப அங்கதான் அவருக்கு நல்ல ஆபரம் எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கிறாங்க இல்ல ஒரு சமயம் சிவ சிவா தெரியும் ஒரு பக்கம் தலையில இருக்கிற அந்த நெற்றி திருநீர் தெரியும் ஒரு சமயம் நடுவில் இருக்கிற ஆரம் தெரியும் இப்ப நீங்க கூட இப்ப நிறைய பேர் இப்ப கபாலீஸ்வரர் கோயிலுக்கு போறீங்கன்னு வச்சீங்களேன் இல்ல மருந்தீஸ்வரர் போறீங்க சில பேர் தம்மா கண்ணை பார்ப்பான் சில பேர் மூக்க பார்ப்பான் சில பேர் திருவடியை பார்ப்பான் சில பேருக்கு மாங்கல்யம் தெரியும் கபாலீஸ்வரர் கோயில சில சமயம் பெரிய பெரிய அளவுல போட்டிருப்பாங்க அப்ப அன்னைக்கு அப்புறம் திருவத்தியூரை போய் அம்மாவை பார்த்த அப்போ இவன் பார்க்கும் போது இவனுடைய வாழ்க்கைக்கு அந்த வரலாற்றுக்கு இப்படி ஒரு தொடர்பு இருக்குதுங்கிறது எப்ப தெரியும் பார்க்கும்போது தெரியாது அது நடந்த பிறகு இது நினப்புல இருந்தா சில பேருக்கு தெரியும் இது சாதாரண ஆளுக்கு திருநாவுக்கரசர் போகும்போது பெருமான் கேட்கறானா நடராஜர் என்று வந்தாய் நீ என்னைக்குப்பா வந்த அப்படின்னு கேட்கறானா இன்னும் அவனுக்கு தெரியாத மாதிரி கேட்கறானா அதுக்கு மேல இன்னொன்று கேட்கறானா நீ என்னைக்காவது சந்தோஷப்பட்டிருக்கிறியா அப்படின்னு வேற கேட்கறானா என்று ஓவந்தாயின்னு கேட்கறானா வள்ளலார் போகும்போது அந்த குழந்தை பார்க்கும்போது சிரிக்குதான் அது அங்கே எங்க நடராஜரை பார்த்து சிதம்பரத்துல பாம்பன் சாமியில் என்ன பண்றாரு அங்க நடராஜர் இல்லப்பா அங்க குகேசன் தான் ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்கிறார் இப்ப நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இப்போ இப்ப நான் என்ன கேட்டேன் இப்போ கடவுள் அனுபவத்தை பார்க்கும் பொழுதே இதுக்குள்ள இவ்வளவு வரலாறும் வருதுன்னு சொன்னா என்ன அதுக்குத்தான் நான் அதுக்கு இன்னொரு உதாரணம் சொன்ன முன்னொரு நாள் கீழா நெல்லியில மஞ்சள் காமாலைக்கு மருந்து இருக்குது சிவபெருமானுடைய பெண்ணாகடம் போனா நோய் தீக்கும் விருதாசலம் போனா பழைய ரெக்கார்ட கையில் எடுக்கலாம் எடுத்து நீங்க விருதாசலம் போய் நீ சொன்னா நோய் தீரும் அப்படியே வந்து சிக்க அங்க வந்து திரு நாகை காரோணம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வண்டி வாகனம் வேணும் என்னென்ன வேணும் அதெல்லாம் கேட்டா கிடைக்கும் இப்படி எல்லாம் நான் சொல்லுவோம் அதெல்லாம் சரிதான் அந்த மாதிரி நீங்கள் அகத்தி கீரை சாட்டா வழியிறு வந்து வாயு கோளாறு நீங்கும் பரிசலாங்கண்ணி சாப்பிட்டு அது இரும்பு சத்து வரும் அப்புறம் வந்து என்னது அது அகத்தி கீரை சாப்பிட்டால் வந்து வாயு கோளாறு போகும் அதுக்கப்புறம் என்னது அது அந்த கீழா நெல்லி சாப்பிட்டால் கல்லீரல் வேலை செய்ய இந்த மாதிரி ஒன்னொன்னு சொல்றேன்ல இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தளத்து விஷயமா சொல்றது ஒரு சிலர் முன்னாடி போய் நின்னா மொத்த நோயும் போயிடும் அல்லது ஒரு சிலர் ஒரு சின்ன அங்க பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு பிஸ்கட் எடுத்து கொடுக்குறாங்க இல்ல ஒரு புல்ல எடுத்து கொடுப்பாங்க அல்லது பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு தீய கையில கொடுக்குறாங்க அதுல நோய் எல்லாம் போயிடும் இப்ப கீழா நெல்லிய கரிசலாங்கண்ணி அங்க எப்படி வந்தது அதுதான் என்ன சொல்லுவோம்னு கேட்டா ஒரே பொருளில் எல்லா மருந்தையும் பயன்படுத்த தெரிந்தவர்களும் சித்தர்கள் எல்லா பொருளில் இருக்கிற மருந்தையும் சொன்னவர்களும் சித்தர்கள் அதனாலதான் இந்த பொருள்கள் இருக்கிற மருந்த சொன்னா மூலிகை பாடம் அப்படின்னு சொல்ற அது தனி ஒரே பொருள் இருக்கிற எல்லா விஷயத்துல எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுத்தா அருள் சித்தர் பேர் இந்த மரபை தான் திருமூலர் வள்ளலார் பாம்பன் சுவாமிகள் நீங்க பாக்கிற சித்தர்களா இன்னைக்கு பாக்கிற எல்லாரையும் இவங்கெல்லாம் இந்த சித்தர்கள் எல்லாம் தியானம் பண்ணிட்டு உட்காரவங்க இல்ல நான் தான் அடிக்கடி சொல்லிட்டு நான் பைத்தியகாரம் மாதிரி இருப்பாங்க அவ்வளவுதான் குழந்த மாதிரி இருப்பாங்க அவ்வளவுதான் இவங்க எடுத்து கொடுத்தா ஒரு திருநூறுல அது எல்லாம் போயிடும் அப்ப இந்த திருநீர் மந்திரமா அல்லது மருந்தான்னு கேட்டா இதான் தகராலய ரகசியம் இப்ப தகராலய ரகசியம் ரகசியம் தான் இதுக்குள்ளது வல்லாரி இருக்குது கேன்சர் மருந்தும் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அதுக்குள்ள இப்ப என்ன நினைக்கிறீங்க தகராலய ரகசியம் தான் நினைக்கிறீங்க இப்போ நான் மாஞ்சி மாஞ்சி தகராலய ரகசியம் என்ன சொல்லிக்கிட்டு பேன் பாத்துட்டு இருந்தா என்ன அர்த்தம் தகராலய ரகசியம்னா சின்னதுக்குள்ளேயே எல்லா வரலாறும் வந்துடும் அத ரகசியம்னு ஒன்னும் தெரியாதுன்னு சொல்லாதீங்க அரியோனா பொருள்னா ரகசியமா தெரியாதது இல்ல அர்த்தம் எல்லா விதமும் அதுக்குள்ளேயே இருக்கிற மாதிரி காட்டும் வேற ஒண்ணும் இல்ல அதுதான் எல்லாங்கிற மாதிரி காட்டும் இப்படிப்பட்ட வரலாற்றுக்கு உரியதுதான் பரம ரகசிய சக்தி அதுக்கு சேர்ற இடம் யாரு முருக பெருமான் என்பதை திருஞான சம்பந்தர் தொடங்கி பாம்பன் சுவாமிகள் வரை நிறுவி இருக்கிறார்கள் வாழ்ந்து காட்டி இருக்கிறார்கள் அனுபவிக்க வேண்டியது உங்கள் கடமை என்பதை சொல்லி இந்த அளவிற்கு தந்து நிறுத்திய திருவர்களுக்கும் குருவர்களுக்கும் நன்றி விரிவு விடைபெறுகின்றேன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதான் விஷயம் சொல்றேன் இப்ப நான் பாக்குற காலத்திலேயே இந்த பொருள்ல எது தெரியுதுன்னு பார்ப்பேன் கண்ணோட்டம் கிடையாது 
நமக்கு அவ்வளவுதான் தெரியும் இப்ப எனக்கு இப்ப வள்ளலாருக்கு அவர் மனைவிய பார்த்த உடனே வினை தெரியும் அவங்களுக்கு முத்தி கொடுப்பார் காரைக்கால் அம்மையார பார்த்த உடனே காலில் வந்துட்டான் தனதத்தன் அப்ப என்ன அர்த்தம் பொண்டாட்டியா பாக்கல பொண்டாட்டியா தான் இருந்தாங்க ஆனா அவங்க காலில் வந்துட்டான் அப்ப என்னவா தெரியுது அந்த மாதிரி விளங்கும் அது அதுல என்ன சந்தேகம் நீங்க இவ்வளவு நாள் துர்பூகியா வரலையா இல்ல இல்ல நாங்க தொடர்ந்து ஒன்றரை வருஷமா தான் நத்தின் இருக்கிறோம் அது ஒன்ன சொல்லிடுறோம் வராதவங்களுக்காக அதாவது வராதவங்களுக்காக புதுசா வரவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சீங்களே சொல்லிடுறேன் சரி எல்லாம் புரியுது நான் சொல்லிடுறேன் விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சிவபெருமான் ஒருத்தர் இருந்தாருங்கிறத எப்ப பாத்தீங்க முருகன் ஒருத்தர் இருந்தாரு எப்ப பாத்தீங்க இலிங்கம் மூலமாக சிவ வழிபாடை இயக்கினாங்க நாயன்மார்கள் ஓகேவா சரி நாயன்மார்கள் சிவபெருமான வணங்குறதுக்கு முன்னாடி நக்கீரர்களாம் பாடினது முருகனை பாடினாங்க அந்த முருகனுடைய சிலை உங்களுக்கு கிடையாது கரெக்டா முருகனுடைய சிலை அப்படி சிலையை பார்க்க மாட்டீங்க இந்த முருகனுடைய சிலை முருகனுடைய நாணயம் எல்லாம் எங்க இருந்து தெரியுமா முதல்ல தமிழ்நாட்டுல கிடையாது வடநாட்டுல குமாரகுப்தன் காலத்திலையும் காஷ்மீர்லயும் முருகனுடைய உருவத்தை போட்ட நாணயம் கிபி அஞ்சுல கிடைக்குது ஆனா தமிழ்நாட்டுல முருகனுடைய வரலாறு நீங்க எப்ப வச்சிருக்கிறீங்க குமரகுருபரர் கிபி பன்னெண்டுல தான் வரலாறு பாடுறார் நக்கீரர் ஆறு படையை பத்தி பாடினார் வரலாறு கிடையாது முதல்ல முருகனுடைய வரலாற பாடினது யாருனா காளிதாசன் குமார சம்பவம் அதுக்கு முன்னாடி தண்டபுராணம் சரவண பொய்கை இடம் இமயமலை அப்ப இந்தியா முழுக்க முருகன வழிபட்டவங்க நடுவுல சிவலிங்கன் ஒன்னு சொன்னாங்க இல்ல சிவனும் முருகனும் பேர்ல என்ன இருக்கு இப்ப உங்க பேர் என்ன என் பேர் என்ன நான் தான் சரவணனா நீங்க தான் முருகனா கிடையாது அதுல பேர் வைக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த தத்துவத்துல நான் போகல இப்போ கடவுள அனுபவிக்கிறத பேசுறேன் கடவுள அனுபவிக்கும் போது சிவன் பேர் கொடுக்கிறதா முருகன் பேர் கொடுக்கறதான் எனக்கு அனுபவம் தான் பேர் என் நோய் தான் நீங்கன இப்போ என் நோயை நீங்கிறதுக்கு திருஞான சம்பந்தர் பெண்ணாகடம் நான் போகணும் இப்போ பெண்ணாகடத்துக்கு போகணும்னா நீங்க நேரா போய் பாடக்கூடாது விருந்தாசலம் போய் பாடிட்டு பெண்ணாகடம் போங்க இப்ப நோய் தீங்கும் ஆனா இப்ப திருஞான சம்பந்தர் சிவனுக்கு சொன்னார் இல்ல ஆனா திருஞான சம்பந்தர் பாடும்போது விருந்தாசலத்துல என்ன பாடுறார் தெரியுமா முருகனது பெருமை பகர் முதுகுன்று அடைவோம் நான் உங்களுக்கு தெரியாது இப்ப நீங்க பாடும்போது இப்ப பாமசாமி பாட்டை பாடுறீங்கன்னு வச்சீங்களேன் எனது ஆசை என்று விட்டுடுமோ பாடுவீங்க ஆனா ஆசை போகும் நான் கேக்குறீங்க நீங்க கேக்குறது என் பொண்ணு கல்யாணம் ஆகணும் என் பையனுக்கு வீடு வரணும்னு கேக்குறீங்க ஆனா பாட்டுல மட்டும் ஆசை விட்டுடுமோ பாடுறீங்க இல்ல அப்ப அதுக்கு இருக்கு என்ன அர்த்தம் அந்த மாதிரி திருஞான சம்பந்தர் பாடும் போது முருகன் தான் மூல கடவுள்னு வச்சிருக்கிறார் உங்களுக்கு கொடுக்கும் போது நீங்க அன்னைக்கு என்ன வரலாறுல இருக்குதோ இன்னைக்கு அமைச்சர்கிட்ட தான் போய் கேட்க முடியும் அதுக்காக மாணிகாசத்தை போய் கேட்க முடியும் கேட்க முடியாது இன்னைக்கு இருக்கிற அப்ப சமூகத்துல என்ன பேர்ல வச்சிருக்கிறாங்களோ அங்க நீங்க எல்லாம் போகணும் ஆனா அங்க நாங்க என்ன வச்சிருப்போம் மூலத்தை வச்சிருக்கோம் இதுதான் அருளாளர்களுடைய வித்தை இதுதான் சகர வித்தைன்னு கண்டுபிடிச்சு பாம்பன் சாமி தெளிவா வளர்க்கிறார் இதுக்கு இன்னும் நிறைய நம்ம படிக்கலாம் கவலைப்படாதீங்க தொடர்ந்து வாங்க நன்றி